Hello my dear students and friends welcome back here uh, I am going to make that video and it's a new video for my students and really actually I was just uh, sitting and working on my computer and uh, one of my students asked me that how he could learn or how he could uh, start speaking English or how um, means he could begin learning speaking English. So here uh, a very important tip I am going to tell you. Of course if you are a beginner you don't know how to speak and you have actually hesitation in speaking then what you should do uh, it is my you know experience and it is a very good tip for the beginners uh, you start speaking um, they start speaking very simple sentences and very short sentences like suppose uh, I think you know that much English that you can speak small sentences short sentences like if suppose uh, I want to speak about me then I can say simple my names my names X, my names, whatever. Jo bhi aapka naam hai, wo aap bolenge. My names. Then simple sentence. I am from this city. I belong to this city. This is simple and short sentence. You can speak. And you know one thing. Let me complete that first about myself. Now you can say I am graduate. I am science graduate from that university and I am looking for a job. I am looking for a job. Means ye chote chote jo phrases hai, ye aap practice kariye, boliye. Abhi aapko, now I want to tell you one thing that why we are able to speak, why the people who can speak English and why they are able to speak English because you know that language is their own tongue because they speak it whenever they get time or whenever they want to speak me in when you are in learning stage try to speak it more and more and more once you have been in the practice of speaking it will come out automatically from your heart you don't have to think that what you should speak here. Like you know, some of the people they use abusive words like gali dete, baat karte mein log. Have you ever thought why they use these abusive words? Wo gali kyun dete? Kyunki wo unki tongue par hai. Isliye nikal jati hai. They, they means uh, never decide that they will use that kind of abusive word so it means if you practice speaking English by making simple and short sentences I think that would be the best tip for the beginners to start speaking chote chote sentence banao bolo may be wrong or right you need not to worry for that because in the beginning definitely you are going to commit mistakes this is the stage but when you commit mistake you try to learn by committing and you try to improve and try to correct your sentences and gradually you'll be able to speak very good english hindi and english by using a word ek in Hindi. So ek jo shabd hai word 
इसका मतलब था वन एक मीन्स वन या एलोन या यूनाइटेड तो यहां पे हम इसको कैसे फ्रेजेस डिफरेंट बनाते हैं हिंदी में इंग्लिश में वो हम यहां पे समझते हैं जैसे एक आंख ना भाना तो यूजुअली हम इसको बोलते हैं एक आंख नहीं भाता मैं उसको एक आंख नहीं भाता टू हैव नॉट लीस लाइकिंग फॉर तो अब इसको यहां पे हम कैसे बनाएंगे मैंने आपको जैसे पहले भी बोला वेदर वेन एवर यू आर गोइंग टू लर्न एनी न्यू फ्रेज टार्ट टू यूज इट इन योर ओन सेंटेंसेस तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है आप कहाँ गलत बना रहे हो और कैसे उसको सही करना है ठीक है तो एक आंख ना भाना तो जैसे मैं उसे एक आंख नहीं भाता है ना तो उसके लिए ही हैज नॉट लीस्ट लाइकिंग फॉर मी तो ये हमने सेंटेंस में यूज कर लिया ही हैज नॉट लीस्ट लाइकिंग फॉर मी ठीक है एक और तो एक और ऑन वन साइड ठीक है जैसे आप सभी लोग एक और बैठे एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं इसको एक और बैठे प्लीज सिट डाउन ऑन वन साइड ये हमने यूज कर लिया ठीक है अब इसी के लिए जैसे एक और से फ्रॉम वन साइड जैसे एक ही ओर से पानी बह रहा है ठीक है एक ही ओर से पानी लीक कर रहा है ठीक है तो वाटर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि सेंटेंस में कैसे यूज करें वाटर इज लीकिंग फ्रॉम वन साइड अगर दोनों साइड से होता तो वाटर इज लीकिंग फ्रॉम बोथ द साइड और हम यहाँ पर चूंकि एक का यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिख फ्रॉम वन साइड ठीक है एक ओर से दूसरी ओर तो अक्रॉस भी होता है या फ्रॉम वन साइड टू दी अदर एक ओर से दूसरी ओर ठीक है तो अक्रॉस We have to go from one side to the other. हमें एक साइड से एक ओर से दूसरी ओर जाना है ठीक है एक एक करके जैसे एक एक करके सारे बच्चे मैदान में चले गए ऑल दी चिल्ड्रन वेन टू दी ग्राउंड वन बाय वन ठीक है तो ये हमने सेंटेंस में यूज कर लिया इसको अब एक एक कोड़ी दांत से पकड़ना मतलब जो बहुत कंजूस व्यक्ति होता है उसके लिए हम यूज करते हैं तो ही इज टू ही इज वेरी मच स्टेंजी टू अ पैनी ही इज वेरी मच स्टेंजी टू अ पैनी मतलब एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है मतलब बहुत कंजूस है अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है सेंटे एक एक पल भारी होना उसके लिए एक एक पल भारी था एवरी मूवमेंट वेड हैवीली विद हिम तो यहाँ ऑलरेडी ये सेंटेंस है मैं एक एक से निबट लूंगा तो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा आई विल डील विथ वन एंड ऑल ठीक है एक की चार लगाना मतलब किसी के बारे में आप कोई शिकायत करते हो 
तो उसकी गलती एक है लेकिन बताते आप ज्यादा हो तो टू लेवल एग्जेगरेटेड चार्जेस मतलब किसी पे ज्यादा चार्ज लगाना इसने ये भी किया इसने ये भी गलत किया ये भी गलत किया है ना तो जैसे मैंने कहा उस पर या तुम एक की चार लगाते हो है ना तो यू लेवल ठीक है यू लेवल एग्जीग्रेटेड चार्जेस ऑन एवरी वन मतलब आप ज्यादा लगाते हो उसकी एक ना चली तो ये मैंने सेंटेंस ऑलरेडी बनाया ऑल इज एफर्ट्स केम टू नॉट और केम टू वेन भी कह सकते हो आप ठीक है एक ना सुनना तो रिफ्यूज करना या टू टर्न डेफ ये जैसे बच्चे आजकल माँ बाप की एक नहीं सुनते है ना तो चिल्ड्रन टर्न डेफ ईयर टू देर पेरेंट्स इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं ठीक है एक सा तो ये से हमने बोला ये दोनों शर्ट एक सी लगती हैं है ना दीज बोथ शर्ट लुक आइडेंटिकल दोनों एक सी दिखती है ठीक है एक मुस्त जैसे मैंने किसी को कोई पैसा दिया तो मैंने कहा नहीं भैया मुझे इंस्टॉलमेंट में नहीं मुझे तो एक मुस्त रकम दे देना ठीक है मतलब इकट्ठी दे देना प्लीज रीपे माय लोन इन लमसम एक से एक पड़े हैं तो वन इज ऑन दी टॉप ऑफ अदर इस क्लास में तो एक से एक पड़े हैं मतलब एक से सुपीरियर दूसरा है तो वन इज ऑन दी टॉप ऑफ अदर इन दिस क्लास रूम ऐसे आप बोल सकते हो एक से बढ़कर एक मतलब एक है उससे भी अच्छा और है उससे भी अच्छा और है तो वन इज बेटर देन दी अदर तो एवरी वन इज जैसे इस क्लास के बारे में बोले इस क्लास में बच्चे सब एक से बढ़कर एक हैं या इंडिया की क्रिकेट टीम सब एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हैं है ना तो एवरी प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज बेटर देन दी अदर इस तरीके से हमने इसको बना लिया एवरी प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज बेटर देन बेटर देन दी अदर ठीक है एक ही रट लगाना तो टू हार ऑन दी सेम ट्यून तुम एक ही रट क्यों लगाते हो है ना तो वाई डू यू हार ऑन दी सेम ट्यून तो ये कुछ जो मुझे याद आए तो मैंने यहाँ लिख दिए आपको बता दिया अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और सेंटेंसेस फ्रेजेस हो सकते हैं इसको लेके तो प्लीज राइट दैम इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स सो प्लीज की वॉचिंग एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय ईमेल आईडी डी स्काइप आई डी हियर इन दैट वीडियो एंड बिलो दैट वीडियो इफ यू थिंक यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश विद मी यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इंग्लिश यू वॉन्ट टू लर्न ग्रामर वॉट एवर इट इज इफ यू थिंक आई कैन बी योर टीचर यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ई मेल और यू कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट ऑन स्काइप एंड वी टॉक टू ईच अदर एंड वील डिसाइड इफ यू वॉन्ट टू इफ यू आर सेटिस्फाइड इफ यू आर रेडी टू लर्न विद मी वील स्टार्ट योर क्लासेस ऑनलाइन स्काइप थ्रू स्काइप 
so that's all for uh, that video keep watching my videos and subscribe to my channel to watch my new videos and thanks for watching thank you